Hii ni habari za umoja mataifa kutoka New York City. Na miongoni mwa habari tulizonazo hii leo kutoka umoja mataifa mlipuko wa COVID-19 unatupa changamoto zaidi wazazi wa watoto wenye usonji asema mzazi wa mtoto mwenye usonji huko nchini Tanzania. Hofu ya maambukizi ya COVID-19 yasababisha soko la Sakure kufungwa nchini Sudan Kusini na leo mashinani ikiwa ni siku ya kuelimisha jamii kuhusu usonji tunakwenda Tanzania kukutana na mshairi Glory Titus Mosh almaarufu kama Glory Portrait. Hujambo na karibu katika habari za UN kupitia chaneli yetu ya YouTube habari za UN na pia televisheni wa shirika mimi ni Arnold Kanda nikikusalimu leo Alhamisi ya Aprili pili mwaka na ishirini karibu. Ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya kuelimisha jamii kuhusiana na tatizo la usonji, umoja mataifa umetaka mshikamano na watu wenye tatizo hilo la kiafya hasa wakati huu wa mlipuko wa ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19. Nchini Tanzania, janga la COVID-19 na hata hivyo limetia doa maadhimisho hayo kama anavoeleza Isaac Maro ambaye pia ni mzazi wa mtoto mwenye usonji. Kwa mwaka huu kama miaka mingine yote tulikuwa tushajipanga e, kama wazazi kufanya vitu vikubwa. Cha kwanza tulikuwa tumepanga kufanya matembezi maalum kwa ajili ya e, kuelimisha tu watu kuhusiana na usonji na kukumbusha jamii kwamba e, kuna hali hii ya usonji, kuna watoto wenye hali ya usonji. Lakini pia tulikuwa tumepanga tufanye gala ambayo hii pia ilikuwa ijumuishe sio tu wazazi wenye watoto wenye usonji lakini hata wapenda maendeleo wengine na watu wengine ambao kwa mmoja au mwingine ni wadau na lengo lilikuwa ni kujaribu tu kuendeleza hili jukumu la kutoa elimu eh, kwa watanzania wengine na wafahamu kuhusiana na hali hii ya usonji lakini kwa kile kinachoendelea sasa hivi eh, na yote tunatambua kwamba dunia nzima iko kwenye hali ya taharuki kutokana na mlipuko wa maradhi haya ya corona na hivi tunapozungumza wote tunashauriwa kujitenga na mikusanyiko kwa hiyo ikabidi tuairishe tukio hili. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine tumepata athari kwa sababu e, kile tulichopanga tukifanya kitaweza kufanyika. Kwa hiyo hata kama tutaendeleza kutoa elimu kwa njia zetu za kawaida bado tunaamini haitofikia wale wengine ambao ingeweza kuwafikia kama tungefanya matembezi au kama tungefanya gala. Pamoja na kuwa Maro ni mzazi lakini pia ni daktari. Je, ana maoni gani kwa wazazi wenzake wenye watoto walio na usonji katika kipindi hiki cha mapambano dhidi ya virusi vya corona? Na moto kubwa ya tutu wa ni kushindwa e, kuwe kurelate na kile kinachoendelea Kwa hiyo e, wazazi na tukio tuwe makini zaidi Wazazi na bidi tuwe wa uh, Tuseme tu, 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 tuwadadisi zaidi Kwenye kuangalia dalili e, za maradhi haya kwa watoto wetu Kwa sababu hawawezi kuongea Hawawezi kutuongea wana mina umana kinchu Wana mina sikia umana Mina sikia poli na washa Kwa hiyo hape na mana sisi kama wazazi kama walezi na bukumu na kujaribu kuwasaidia kwa kuangalia kwa ukaribu zaidi na kujaribu kuwalinda eh, kwa sababu wakipata maambukizi pia itakuwa ni ngumu kwa wao sio tu kujielewesha kwa kuelewesha watu lakini pia itakuwa ni ngumu kwa wao kuendelea na routine zao za kawaida. Kingine eh, changamoto nyingine ambayo nadhani mimi nimeiona ni kwamba wakati huu wa mlipuko wa, 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 wa watu wakae nyumbani sasa hawa wamezoea routine. Kwa hiyo ilikuwa swala kwenda shule leo anatakiwa asiende shule kidogo ilikuwa ngumu. Kwa hiyo matokeo yake eh, ikabidi sasa kwa mfano mimi ikabidi tu ayaendelee kwa mka saa na moja tunavalishana uniform tunatoka kidogo afu tunaeleshana tunarudi ndani. Ambayo hiyo ni jukumu ambalo kwanza lilikuwa linachekesha lakini pia eh, kwa mimi ilikuwa nalipa faraja kwa sababu mko naona kama vile eh, nazidi kutengeneza bonding na mtoto. Kwa hiyo hii pia ni changamoto nyingine ambayo inabidi tuchukue positive kwamba routine zao zinabadilika. E, kwa hiyo tuendeleze tu kama tumebadilisha routine lakini tuelewesha vizuri na pia tuwasaidie waweze kuko na mabadiliko haya mapya. Soko la kila wiki huko Sakure karibu na mpaka kati ya Sudani Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo DRC limefungwa kama sehemu ya juhudi za serikali ya Sudani Kusini kudhibiti tishio la kimataifa la virusi vya corona au COVID-19. Jason Nyakundi na taarifa zaidi. Soko hilo lilikuwa na shughuli nyingi kila Ijumaa huku wafanyabiashara kutoka nchi zote mbili wanakutana na kubadilishana bidhaa lakini serikali ya Sudan Kusini hivi karibuni imetangaza kufungwa kwa mipaka yake na nchi jirani na hatua hiyo imesababisha soko kufungwa pia timu kutoka ujumbe wa umoja mataifa nchini humo Unimis watatembelea eneo hilo kuangalia hali ya usalama na haki za binadamu na kufuatilia kurejea nyumbani na kujumuishwa kwa watu waliokimbia makwao pia shughuli za kibiashara mpakani Wafanyabiashara wanahisi athari na hatari inayotokana na virusi na kufungwa kwa mipaka 
katika kujaribu kuizuia kuwasili katika nchi ambayo tayari inapambana kujikwamua kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka mitano. Venasio Sinayosa ni afisa wa kliniki kituo cha huduma ya afya ya msingi cha Sakure. Ninapokuja swala la virusi vya corona ikiwa litatufikia ninauhakika watu wengi wataathirika kwa sababu hivi sasa hakuna uchunguzi hapa tunatoa uchunguzi kwa ajili ya ugonjwa Ebola tu labda uchunguzi utaanza baadaye hatuna uhakika mpaka umefungwa ndio lakini kuna barabara nyingi ndogo za mkato ambapo watu wanaweza kupita na kwenda Kongo wa Kongo pia waje hapa Jamii nyingi zinazozunguka eneo hilo la mpaka zinategemea soko hili la kila wiki kwa hivyo wafanyabiashara wanateseka kwa sababu ya kufungwa kwake. George Ball ni mfanyabiashara wa Sudan Kusini. Ninakuja hapa kila Ijumaa na chumvi na sabuni nauza kwa wakongo. Natumia pesa kununua unga, mafuta na mchele ambao mimi huchukua nyumbani kwa watoto wangu. Hii imekuwa kawaida yangu kila wiki lakini sasa itakuwa ngumu kwangu kulisha familia yangu. Hivi sasa sina chochote nyumbani. Nilitamani kupata vitu vichache hapa leo. Lilian Sandri mchuuzi kutoka Sudan Kusini pia anaelekea nyumbani mikono mitupu ingawa anasema anafurahi kupata wakati wa kulea watoto wake. Ni kweli inatuathiri kwa sababu tunategemea soko hili. Mimi huja hapa kununua mafuta ya mitende na kuiuza katika kijiji chetu. Hii imekuwa ikinisaidia, lakini kwa sasa ugonjwa huu hakuna kitu tunaweza kufanya, lazima nirudi nyumbani na kutunza watoto wangu. Sudan Kusini kwa sasa ni moja wapo ya nchi chache barani Afrika ambazo hazina kesi yoyote ya visa vya covid 19 Na punde ni mashinani mshairi Glory Poetry kutoka Tanzania ana gani shairi la barua ya mtoto mwenye usonji kwenda kwa mzazi wake usibanduke Baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misukosuko ya kujitafutia riziki Baada ya pilika pilika na safari za hapa na pale Baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha Sasa muda umewadia ni habari za UN Habari za umoja mataifa kuhusu amani, usalama, maendeleo, haki za binadamu, siasa na uchumi. Hali kadhalika, makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au Agenda 2030. Unasikiliza idhaya ya Kiswahili ya umoja wa mataifa kutoka New York. Ni habari za UN kutoka hapa Marekani kupitia chaneli yetu ya YouTube Habari za UN. Na pia televisheni wa shirika na unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org mkwaju SW kwa taarifa makala video pamoja na maelezo kwa kina mimi ni Arnold Kenda tunasonga mbele Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR kwa kushirikiana na hostali katika kambi ya Zata inayohifadhi wakimbizi wa Syria nchini Jordan wameanza kujipanga ili kuelimisha wakimbizi kuhusu ugonjwa wa virusi vya corona au covid-19 ikiwa ni maandalizi ya kujikinga iwapo utatokea mlipuko katika kambi hiyo Flora Nducha na taarifa zaidi UNSCR imesema inafanya kazi na Wizara ya Afya ya Jordan kuandaa mazingira kupambana na virusi vya corona Yadi Shawiati ambaye ni afisa wa afya katika UNSCR anasema We are providing them with Tunawapa mwongozo kuhusu taratibu wanazozifanya ndani ya kliniki zao kwa maana ya kudhibiti maambukizi na kujiandaa na utayari. UNSCR imesema hadi sasa hakuna mgonjwa yoyote wa COVID-19 ambaye ameshapatikana miongoni mwa wakimbizi ndani ya kambi hiyo, lakini hospitali ndani ya kambi hiyo ambayo inahudumia wakimbizi wa Syria takriban 76 inajiandaa kwa mlipuko wa ugonjwa huo. Taha Abu ni daktari katika hospitali kambini hapo anasema wagonjwa wengi wanaokuja katika chumba cha dharura wana magonjwa yanayohusiana na mafua dawa zipo UNHCR haina upungufu hali ni nzuri tunamshukuru Mungu watu wanafurahi Yadi Shayati afisa UNSCR anasema mategemeo ni kwa wakimbizi kufuatia ujumbe wa UNSCR kwa jamii kuhusu kuzuia COVID-19 ili kuzuia kutokea kwa mlipuko wa ugonjwa huo pamoja na virusi vya corona katika kambi za hatari. Na sasa ni mashinani ambapo Glory Titus Teshal maarufu Glory Poetry anagani shairi la barua ya mtoto mwenye usonji kwa mzazi wake. Majirani zangu Kusema utofauti wangu ni tatizo kwao. 
nahitaji msaada jamii yangu kunisikiliza haitaki kabisa kwao mimi ni mzigo usiyowezekana ila mbona mimi nawaelewa lugha zao za kunikebei mbona nazielewa zangu hisia hawataki kabisa kuzisikiliza kama madaktari wanataka kunitatua nikiwa salimu lazima kunicheka hawajui tu huyu Mungu aliyewaumba wao ndiye aliyeniumba na mimi Shukran sana Glory Titus Tesha kwa shairi hilo lenye ujumbe maridhawa na hadi hapo ndio natamatisha habari za UN hii leo kutoka hapa Marekani tukutane tena kesho kwa habari zingine pia waweza kutembelea wavuti wetu wa news.un.org kwa SW kwa taarifa mbalimbali na pia ukiingia katika YouTube channel yetu inaitwa habari za UN unaweza ukapata taarifa zaidi kwa niaba ya Sonta Mosoi ambaye anachanganya picha hizi akiwa West New York mimi ni Anud Kanda nikiwa Elizabeth Nujeze nasema Uwe na wakati mwema usiona bogdha kwa heri.